ಆತ್ಮೀಯರೆ ಎನಲಿಟಿಕಲ್ ಮೀ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಏಳನೇ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಓಂಕಾರ್ ಅವರು ಕಳಿಸಿದಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕಳಿಸಿದಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಳಿಸಬಹುದು ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಕಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಓಕೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಳಿಸ್ತೀರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಗೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಪಾಸ್ಪಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಚೂಸ್ ಬೆಂಚ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಬೆಂಚ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಂಚ್ ಬೆಂಚ್ ಆಮ್ಲಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಂಚ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎದುರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೆಂಚ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ಇದು ಯಾರೋ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೀಥೇನು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಡಿ ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾವುದು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನಂತರ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೀಥೇನು ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಓಝೋನ್ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರ ಕಾರ್ಬನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಾಗ ಇದು ಆ ಚದುರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಬೇಸಿಕ್ ವಿಷಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಪೀನ ಮಸೂರದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಕಪ್ಪು ಕಾಗದದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದೆ ನಂತರ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ದ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇರ್ತದೆ ನೋ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುದೇ ಇಲ್ಲ will decrease to half of the size pratibimba modalna gatrada ardha dashtu kadime aagutade pratibimba da prakashateyu kunduttade the intensity of the image will be less okay iga ile answer yavada agbeku kanditavagi pratibimba moodutade ashte doddadantha pratibimba moodutade aadre pratibimba da prakashate athwa intensity kadime aagutade yake kadime aagutade ee alla adalla idre ಇಡೀ ಮಸೂರದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳ ಭಾಗ ಎರಡೂ ಭಾಗದಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಹಾದು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಆಗುದು ಸರಿಯಾ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ಹಾಫ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ್ಬೋದು ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸಿಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಮೊದಲಿನಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಡಲ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಶ
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಫಲಿತಗೊಂಡು ಯುಗ್ಮ ಉಂಟಾಗಿ ಮರಿ ಉಂಟಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾದದ್ದು ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಿಹಾ ಪಿತಾಮಹ ಆಂಡರ್ಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರ ವೋಲ್ಟಾ ಫ್ಯಾರಡೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರಹಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ಆಂಡರ್ಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಡರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಆಂಡರ್ಸ್ ಏನನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ದು ಸೆಲಿಸಿಯಸ್ ಮಾನ ತಾಪಮಾನ ಸೆಲಿಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮಾಪಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದವರು ಆಂಡರ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ 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 ಬಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರೋ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅವರ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರೋ ಗೈಸೆಪೆ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಅನಸ್ತೀಸಿಯೋ ವೋಲ್ಟ ಇಟಲಿಯನ್ನ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರೋ ವೋಲ್ಟ ಇದು ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಹ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರಹಾಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರಹಾಮ್ ಗ್ರಹಾಮ್ ಬೆಲ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೊ ಗ್ರಹಾಮ್ ಬೆಲ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದವರು ಸರಿಯಾ ವಿದ್ಯುತ್ ದ್ಯುತಿ ತಂತುಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಲ್ಲವು ದ್ಯುತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆವಲ್ಲ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಉಷ್ಣ ತರಂಗ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಫೈಬರ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸಿನದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾಯಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಉಂಟಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬೆಳಕು ಹಾದು ಹೋಗುದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಹಾಕಿದ ಬೆಳಕು ಹೋಗಿ ಪೂರ್ಣಾಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಂಡು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಅದು ಬೆಳಕು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ತರಂಗಗಳು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ನೀಳಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ಹಾದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗಾಜಿರುವಂತದ್ದು ಅದರ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಓಕೆ ವಾಯುಗೋಳ ಜಲಗೋಳ ಮತ್ತು ಭೂಗೋಳಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ ಜಲಚಕ್ರ ಸಾರಜನಕ ಚಕ್ರ ಆಮ್ಲಜನಕ ಚಕ್ರ ಇಂಗಾಲದ ಚಕ್ರ ಹೌ ಇಸ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತುಂಬಾ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಮಗೆ ಪಕ್ಕನೆ ನೋಡುವಾಗ ಜಲಚಕ್ರ ಸಾರಜನಕ ಚಕ್ರ ಆಮ್ಲಜನಕ ಚಕ್ರ ಮೂರು ಸಾರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುಗೋಳ ಜಲಗೋಳ ಭೂಗೋಳಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಲನೆ ಆಗುದು ಜಲಚಕ್ರ ಈ ಸಾರಜನಕ ಚಕ್ರ ಆಮ್ಲಜನಕ ಚಕ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುದು ಬರೀ ಒಟ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಟ್ಟು ಆಮ್ಜ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಭೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೂರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಸಾರಜನಕ ಕೂಡ ಇಂಗಾಲ ಹೇಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜೀವಿಗಳಲ
ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಬಲ ಕೇಂದ್ರ ತ್ಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ನಾನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ನೀವು ದಾರ ಕಟ್ಟಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರಿ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಅದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಈ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ದಾರದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಳೆತ ತಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದು ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಬಲ ಅದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ಸರಿಯಾ ಎಸೆಯಲ್ ಪಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲ್ ಪಡಿಲಿ ಕಾರಣ ಏನಾಯ್ತು ನೀವು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ಬಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋದದ್ದು ಯಾವುದು ಕೇಂದ್ರ ತ್ಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಯ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಕೇಂದ್ರಾಭಿಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಾಭಿಗಾಮಿ ಬಲದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಹ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಬಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಈ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದಾದ ತುಂಬಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ದ್ರವದ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂಬ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಹೈಡ್ರೋಮೀಟರ್ ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಹೈಡ್ರೋಮೀಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತ ಎತ್ತರವನ್ನು ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಹ್ ಇನ್ನು ಅಹ್ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಒತ್ತ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಈ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಮುಳ್ಳಿನಾಗಿರ್ತದೆ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೂ ಅದು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯಿತು ಅಂತ ಈ ಆಚೆ ಈಚೆ ಚಲನೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆ ಕಾಯಿಲ್ ತಿರುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು ಅದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತುಂಬಿದ ಬೆಲೂನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೆಲೂನ್ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ದ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಏರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಗಾಳಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ದ ಬಿಯಾಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಏರ್ ಆನ್ ದ ಬೆಲೂನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಲೂನ್ ಬೆಲೂನಿನ ಮೇಲಿನ ಗಾಳಿಯ ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಬೆಲೂನಿನ ಭಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ 
ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತುಂಬಿದ ಬೆಲೂನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅದರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕಲಿಯಿರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀರಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಎ